こんにちは。今回もアクアリウムの続きをお送りします。前回までは、稚魚のメダカとエビの里親を探していった方から、数匹いただき、育ててみることにしました。そしたら、1ヶ月でエビちゃんが放卵し、そしてさらに1ヶ月後、3匹から15匹ぐらいに増えました。そして、さらに同じ親が立て続けに放卵し、なんだか嬉しくなった私は、エビたちが快適な環境で過ごせるようにするため、えー、ボトルを1つ2つと増やしていきましたそして水草は水質に欠かせないということで YouTube などで情報を学びながら種から、えー、育てるべく新たなボトルに巻いて今回はその経過を見ていきたいと思いますタネマキから4日後の朝の様子です。寄ってみるとわずかに芽が出始めました。他にもホームセンターで水草を買ってきて入れてみますこちらはオオサンショウモメダカが好む浮き草ですこちらはモツファンエビたちが食べる苔系の水草ですこうして朝からボトルアクアリウムを眺めることが日課になりました先ほどより3時間後の様子です数時間でしたが目の数が増えています数時間で変化してくるのでこれは面白いと思い翌日からタイムラプスを撮ることにしました翌日になるとさらに伸びていて日に日に変化していく様がとても面白いです日日日の出から6時時間間ほど回ししししていいいいままたたがが芽が出る瞬間は変化が激しいのに対しそのそ後はタイムラプスではなかなか変化が確認しづらかったです現在の様子はこうなりましたとりあえず1週間で隙間なくびっしりと生えてきましたもう少し葉っぱが大きくなるのを待って水を入れようかと思いますそんな日々の観察をしている中他のボトルアクアリウムの水質にちょっとした異変が生じました原因はホームセンターに売っていた低価格の水草の詰め合わせを購入して入れたところ歯が枯れ始めていたもので他のボトルより匂いが著しく悪く水質の改善を図るべく調べながら試行錯誤をする様子です南沼エビを2匹ほど入れていたので水質を大幅に変化させるとダメらしいので点滴法といわれるやり方で2時間ほどかけて半分ほど水を変えていますそれと小さなボトルは大きな水槽より水質管理が難しいらしく水槽が小さいためろ過フィルターなども小さなものに限られてきますあとメダカやヌマエビは水流が強い場所には適さないので最小の水流にてボトル内を循環させるべく
フィルターを2種類ほど購入してみましたこのモトル用に出されたろ過装置ピコロカをとりあえず試してみます底面フィルターにできるパーツですフィルター自体の本体は非常に小さいです USB で給電しますあとは説明書を見ながらプラモデルのように組み立てていきます USB の AC 変換は入っていないので家にあったものを使いますとりあえず電源を入れてみて動作チェック水上ではあまり動かさない方がいいらしいです非常に静かな音で振動しています電源を抜いて一旦水槽に入れてみます下の丸いフィルターから、えー、吸引してえー、とフィルターを通って上のパイプから水が出てきます水をろ過すると同時に水流によって水面を揺らして空気中の酸素を水中に取り込みます水量もこれが最大でコックをひねると小さく調節できますただこのピコロカはろ過部分の面積が小さくろ過能力はあまりないそうですあると便利なメンテナンス道具もセットで購入してみました砂利を鳴らしたり水槽の苔を取るスクレーパー水草を植える時や餌やりなどで使用する柄の長いピンセット2種類水草をカットするための柄の長いハサミ水質の悪化で水草も歯が散り始めてしまったので取り除きますこの小さな球体の世界は水草と生物と水質や酸素と二酸化炭素濃度などそれぞれに配分するように自然のシステムをバランスよく保たないと維持ができないシビアな世界ですまたそんな世界観がとてもやりがいがありなぜか癒され魅了されていますまだ手探りですが今後もゆるっと配信していくので興味を持っていただけたらとても嬉しいですその後の経過も追ってご報告いたします。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。